அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அணிகளோட பெருக்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் இரண்டு அட்டவணைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது நித்திலா தருண் மற்றும் நைனிகா இவர்கள் பேனா பென்சில் மற்றும் அளவுகோல் வாங்க செல்கிறார்கள் இது ஒவ்வொன்றும் அவர்களுக்கு எத்தனை எண்ணிக்கையில் தேவை அப்படிங்கிறது குறிக்குது இப்போ நித்திலாவுக்கு பேனா இரண்டு பென்சில் நான்கு அளவுகோல் மூன்று இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பொருள்கள் எத்தனை எண்ணிக்கையில் தேவை அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டாவதாக இந்த அட்டவணையில் அந்த ஒவ்வொரு பொருளும் பேனா பென்சில் அளவுகோல் அங்காடி ஒன்றில் என்ன விலைகள் அங்காடி இரண்டில் என்ன விலைகள் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று பேரும் இந்த மூன்று பொருள்களை இந்த அங்காடி ஒன்றில் வாங்கியிருந்தால் எவ்வளவு செலவாயிருக்கும் இந்த அங்காடி இரண்டில் வாங்கியிருந்தால் மொத்தம் எவ்வளவு செலவாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது அங்காடி ஒன்றுக்கான விவரங்கள் இது இந்த பக்கம் அங்காடி இரண்டுக்கான விவரங்களை நம்ம கண்ணு எழுத போகிறோம் இப்போ முதல்ல நித்திலா அங்காடி ஒன்றில் வாங்கியிருந்தால் மொத்தம் எவ்வளவு தொகை செலுத்த வேண்டி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மொத்தம் பேனா எத்தனை வாங்க போகிறா அப்படின்னா இரண்டு அங்காடி ஒன்றில் ஒரு பேனாவோட விலை எவ்வளவு பதினைந்து அப்போ மொத்தம் பேனாவுக்காக செலுத்த வேண்டிய தொகை ரெண்டு இன்று பதினைந்து அடுத்ததான் நான்கு பென்சில்கள் ஒரு பென்சிலோட விலை எவ்வளவு அப்படின்னா ஐந்து ரூபாய் அப்போ பென்சிலுக்காக செலுத்த வேண்டிய தொகை நாலு இன்ட்டு ஐந்து அடுத்ததா அளவுகள் ஸ்கேல் மூணு தேவைப்படுது ஒரு அளவுகளோட விலை ஏழு அங்காடி ஒன்றில் அப்போ அளவுகளுக்காண்டி செலுத்த வேண்டிய தொகை மூணு இன்ட்டு ஏழு அப்போ இந்த மூன்று பொருள்களுக்கும் அங்காடி ஒன்றில் செலுத்த வேண்டிய தொகை எவ்வளவு வந்திருக்கும் அப்படின்னா இது மூன்றையும் கூட்டிட வேண்டியது சரியா இப்போ இதே மாதிரி தருண் பெறுவோம் அப்போ பேனா ஐந்து பேனாவோட விலை பதினைந்து அதே மாதிரி பென்சில் மூன்று இங்கே பென்சிலோட விலை ஐந்து அளவுகோல் இரண்டு இங்கே அளவுகோலோட விலை ஏழு அப்போ இரண்டு பெருக்கள் ஏழு அப்போ தருண் செலுத்த வேண்டிய தொகைக்கு இது மூன்றையும் நம்ம கூட்டம் இதே மாதிரி நம்ம நைனிகாவுக்கும் மூணு பெருக்கள் பதினைந்து ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து நான்கு பெருக்கள் ஏழு இது மூன்றையும் நம்ம கூட்டினா நைனிகா செலுத்த வேண்டிய தொகை நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஒவ்வொன்றையும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த முதல் அட்டவணை நிறை இதை முதல் நிறைன்னு வச்சுக்கோம் இதை இரண்டாம் நிறைன்னு வச்சுக்கோம் இதை மூன்றாம் நிறைன்னு வச்சுக்கோம் இது முதல் நிரல் இது இரண்டாம் நிரல் அப்போ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா முதல் நிறையில் இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் இரண்டாம் அணியில் முதல் நிரலில் இருக்க உறுப்புகளோட பெருக்கி பெருக்கி எழுதி அவற்றை கூட்டினோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ இதே விதியை நம்ம இங்கே பின்பற்றுவோம் பாருங்க இரண்டாம் அங்காடிக்கு போவோம் இங்கே முதல் நிறையில் முதல் உறுப்பு ரெண்டு இங்கே இரண்டாம் நிரலில் முதல் உறுப்பு பதிமூணு இரண்டு பிறகு பதிமூணு அடுத்து இரண்டாம் உறுப்பு இங்கே நான்கு இங்கே இரண்டாம் உறுப்பு ஆறு நான்கு பிறகு ஆறு அடுத்து மூன்றாம் உறுப்பு மூன்று இங்கே மூன்றாம் உறுப்பு ஐந்து நிரலில் அப்புறம் மூன்று பிறகு ஐந்து இவற்றை நம்ம கூட்டணும் இப்போ இதே மாதிரி தருணுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி நைனிகாவுக்கும் கண்டுபிடிப்போம் சரியா இப்போ இதில் அங்காடி ஒன்றில் ஒவ்வொருத்தரும் செலுத்த வேண்டிய தொகையை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் கூடுதல் கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி அங்காடி இரண்டுக்கு சரியா ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பெருக்கி பெருக்கி இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ இவற்றோட மொத்த தொகையை இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் அங்காடி ஒன்றில் நித்திலா செலுத்த வேண்டிய தொகை எழுபத்தி ஒன்று தருண் நூற்றி நான்கு நைனிகா தொண்ணூற்றி எட்டு நித்திலா அறுபத்தி ஐந்து அங்காடி இரண்டில் தருண் தொண்ணூற்றி மூன்று நைனிகா எண்பத்தி ஒன்பது சரியா இப்போ இதே வினாவை அணிகளோட பெருக்களுக்குண்டான விதியை பயன்படுத்தி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது 
முன்னாடியே நம்ம விதியை லைட்டாக சொன்னேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் அந்த மூன்று பேர் சரியா அந்த மூன்று பேர் மூன்று பொருள்கள் எத்தனை எண்ணிக்கையில் தேவைன்ற விவரம் இது அந்த மூன்று பொருள்களும் ஒவ்வொரு கடையிலையும் என்னென்ன ரேட்டுங்கிற விவரம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் முதல் அணியில் முதல் நிறை இரண்டாம் அணியில் முதல் நிரல் அதோட உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பெருக்கி கூட்டணும் சரியா இந்த இரண்டு பதினைந்தோட நான்கு ஐந்தோட மூன்று ஏழோட இப்போ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்ததாக சரியா அடுத்து இங்கே வர்றோம் இதை இரண்டையும் பெருக்கி இங்கே எழுதக்கூடாது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இது அங்காடி ஒன்றுக்கு உண்டான விவரங்கள் இது அங்காடி இரண்டுக்கான விவரங்கள் அப்போ இங்கே முதல் நிரலை பெருக்கி வர்ற விடைகளை பூரா இங்கே தான் நம்ம எழுதணும் இரண்டாம் நிரலோட பெருக்கும் போது தான் நம்ம அடுத்து இங்கே வரணும் சரியா இப்போ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இரண்டாம் நிறையில் உள்ள உறுப்புகளை முதல் நிரலோட உறுப்புகளோட இப்போ பெருக்கி நம்ம கூட்டணும் இப்போ அடுத்து மூன்றாம் நிறைக்கு வர்றோம் சரியா இப்போ இந்த அங்காடி ஒன்றுக்கான விவரங்கள் நம்ம எப்படி பூர்த்தி செஞ்சோமோ அதே படி விதிப்படி இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்து எங்கே வரணும் அப்படின்னா இரண்டாம் நிரலுக்கு வரணும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே இங்கே உறுப்புகள் இல்லை அதனால் அடுத்து எங்கே வர்றோம் அப்படின்னா இரண்டாம் அங்காடிக்கு வர்றோம் திரும்ப முதல்ல இருந்து இப்போ நம்ம செஞ்ச மாதிரியே வர்றோம் இப்போ முதல் நிறை இரண்டாம் நிரல் சரியா இதோட உறுப்புகளை ஒன்றோடு ஒன்று பெருக்கி நம்ம கூட்டணும் இப்போ இரண்டாம் நிறை அதே மாதிரி இப்ப மூன்றாம் நிறை அதே மாதிரி இப்ப இவற்றை பெருக்கி எழுதுவோம் இப்ப இவற்றோட கூடுதலை கூட்டி எழுதுவோம் சரியா இரு அணிகளின் பெருக்கல் பலனில் உள்ள உறுப்புகள் கிடைக்க முதல் அணியின் நிறையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் முறையே இரண்டாவது அணியின் நிரலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புடனும் பெருக்கி கூட்ட வேண்டும் சரியா இதுதான் அணிகளோட பெருக்கல் விதி இப்ப இதுதான் நம்ம இப்ப நம்ம பார்த்த வினா இதுதான் இதோட விடையா வந்துச்சு இப்போ இதில் இன்னொன்று நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதோட வரிசைகள் வந்து த்ரீ பை த்ரீ இதோட வரிசை வந்து த்ரீ பை டூ இது ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பெருக்க இயலும் இல்லாட்டி பெருக்க இயலாது அதாவது முதல் அணியோட நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் இரண்டாவது அணியோட நிறைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பெருக்க அப்போ இது ரெண்டும் எதை குறிக்கிது அப்படின்னா இவற்றை பெருக்கி வரும் விடையா வருது இல்லை அந்த அணியோட வரிசையை குறிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் இதோட வரிசை த்ரீ பை டூ பார்த்தீங்களா த்ரீ பை டூ அப்போ முதல் அணியின் நிரல்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாவது அணியின் நிறைகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும் இரண்டு அணிகளின் பெருக்கலை காண இயலும் இது ரெண்டும் சமமாக இல்லாட்டி நம்மளால் பெருக்க இயலாது இது ரெண்டும் தான் விடையாக வரக்கூடிய அணியின் வரிசை நன்றி